¡Bechir! ¡Bechir, prepare el auto! Que no sea nada ¿Pero malo. ¿Qué está pasando? No lo sé. ¡Corre, corre! Cálmate, querida, cálmate. ¡Bechir! ¿Papá, qué pasa? La señora Fatma tuvo un accidente Por automovilístico. Dios. Parece que está muy grave. ¡Qué desgracia! Voy con ustedes. Estamos apurados, Nihal. Pero, papá... Oye, Nihal, voy contigo, vístete. ¿Qué sucede, señorita Denis? La señora Fatma tuvo un accidente grave. ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué está pasando? No pasa nada. Ve a la cama. La están operando. Sí, comenzaron hace poco. ¿Qué dicen los doctores? Que debemos estar preparados para lo que sea. ¿Tan grave está? No hay muchas esperanzas. Qué lástima. Lo siento tanto. Tengo que cortar ahora. Le aviso si pasa algo. Está bien. Estamos rezando por ella. Ahora la están operando. ¿Pero está grave? Me temo que sí. Se salvará. Ella es fuerte. Eso espero. ¿Y cómo fue que sucedió? No lo sé. Preferí no preguntar. ¿Estaba manejando su auto? La señorita dijo que no sabe nada. Buran se levantó y iré a verlo. Nadie descansará esta noche negra. Papá, por favor, descansa. Ahí vienen, hija. ¿Aún no terminan? Es cirugía mayor. Podría tomar mucho tiempo. No llores. Ella va a estar bien, cariño. Superará esto. ¿Hablaste con la policía? Fatma había bebido mucho, pero no hay ninguna marca en el pavimento. Iba manejando hacia Zareva. No fue impactada por otro auto. Aparentemente, había poco tránsito a esa hora. La policía no sabe cómo sucedió. Tu padre nos dejó muchísimas deudas que pagar, hija. Estoy preocupada por mantenernos con la frente en alto. No quiero que ustedes y yo pasemos humillaciones. Tú no me crees, pero yo pienso en nosotras. A veces estoy tan desesperada que pienso cometer una locura. Lo único que estoy haciendo es luchar para que esta familia no se vaya al infierno. Yo aún no lo puedo creer. Bueno, tal vez... la calle estaba vacía... y esquivó un animal y perdió el control para no atropellarlo. No fue un accidente. Ella quiso suicidarse. Estoy segura de eso. Señorita Baker. Shh, gracias, Katia. Estará bien. Así será. ¿Cómo está ella? La cirugía salió bien, pero su condición aún es incierta. Está en cuidados intensivos. Recé toda la noche. Gracias. ¿Ya desayunó? No tengo hambre. 
Baker, come amor. Quizás luego. Ahora me gustaría estar sola. Por favor. Me voy a casar. ¿Qué dijiste? Dije que me voy a casar. Es una broma, ¿no? Estoy hablando en serio. Ni Hat y yo nos vamos a casar. ¿Qué te pasa? No seas ridícula. ¿Cuántos años tienes? Eres muy joven para estar casada. ¿Qué edad tenías tú cuando te casaste? Por eso mismo, yo no puedo aceptarlo. Nunca. Olvídalo, Baker. Y no te permito que vuelvas a hablar de esa estúpida idea. Pero él y yo nos amamos. No quiero que renuncies a Nihat. Lo que no quiero es que renuncies a tu libertad. No seas esclava de un papel. Mamá. Tenemos que casarnos. Espero un hijo. ¿Qué idiotez es esa? ¿Cómo puedes arruinarte la vida? No puedo creerlo. Los dos queremos a este niño. Tú no sabes lo que es tener un hijo. Es esclavizarte. Es responsabilidad. Una vez que el niño nace, tú estás muerta, hija. Tú dejas de existir. Empiezas a vivir la vida de otra persona. Esa es tu propia opinión. Pero yo ya me siento como una madre. Hazme caso, hija, por favor. Cuando te arrepientas será demasiado tarde. Ya estoy decidida, mamá. Me voy a casar y tendré a este bebé. No tienes derecho a hacerme esto. No puedo ser una suegra a esta edad, y menos una abuela. ¿Eso es lo que te preocupa? Sacrifiqué mi juventud por ustedes. Por ti, tu padre, por Viter. Nunca viví la vida de la forma en que quise por ustedes. Y ahora que por fin 